Die Zusammenfassung des Sachsenpokals zwischen Freital und Zwickau wird Ihnen präsentiert von der Wohnungsgesellschaft Freital. Großer Besuch der FSV Zwickau ist zu Gast beim SC Freital im Stadion des Friedens. Dritte Runde Sachsenpokal und es ist ein Aufeinandertreffen von zwei Mannschaften, die bisher nicht optimal in die Saison gestartet sind. Der 14. der Oberliga trifft auf den 13. der Regionalliga Nord. Ost im Pokal, Freital tadellos, bisher 3 zu 1 in Nieski und 9 zu 0 in Kossebaude, Zwickau mit 2 zu 0 bei der SG Striesen gewonnen. Die beiden Kapitäne kennen sich gut, Matti Kamens hatte vier Jahre mit Mike Könnecke zusammengespielt bis 2022, dann wechselte er nach Greifswald und dann weiter zum SC Freital. Rico Schmidt, der Trainer der Zwickauer, der sagte am Freitag in der Pressekonferenz, ja, ja, die Freiteiler spielen eigentlich unter ihren Möglichkeiten. Wir müssen die Rolle als Favorit annehmen und auch so auftreten. Der Beginn absolut nicht nach dem Geschmack von Rico Schmidt. Herold mit dem Einwurf, Hefner verlängert, schlechte Abwehr von Fobassam Nave und da ist Oliver Genausch. Ausgerechnet Genausch von 2014 bis 2017 in Zwickau gespielt, mit den Zwickau in die dritte Liga aufgestiegen. Er hätte hier für einen richtig großen Paukenschlag sorgen können und immer weiter. Ball einfach nach vorne. Moritz Herold wieder und da ist William Besseli. Den muss er doch machen. Wieder ein Fehler von Fobasam Nave. Und Besseli hat hier freie Schussbahn und knallt das Ding drüber. Der Heinsberger Jung kann es nicht fassen. Genauso wie die Bank der Freitaler, der dritte von rechts, Geschäftsführer Erik Ranniger. Für den ist die Saison gelaufen. Verletzt sich schwer am Training. Gute Besserung. Und Zwickau nach einer guten Viertelstunde zum ersten Mal. Ein Fehler von Matti Kamens. Staatschef leitet direkt weiter und da ist Mike Könnecke. Kapitän Könnecke, Mr. Zwickau macht das 1 zu 0. 73 Spiele, zwei Tore in der zweiten Liga für Aue. Seit 2016 bei den Zwickauern. Wichtiger Pfeiler. Er macht das hier überlegen gegen seinen ehemaligen Mannschaftskameraden Matti Kamens. Bitter, bitter. Die Freitaler super begonnen und dann liegen sie hinten. Freistoß, Jan Hermann nach einer halben Stunde und wieder Aluminium. Und das zweite Mal Aluminium in diesem Spiel. Man weiß nicht, ob Kamenz hier noch dran war, aber auf jeden Fall die Latte. Über 1300 Zuschauer sorgen für eine tolle Kulisse in einem richtig guten Spiel. Und da ist ja noch Akaki Gogia. Der hat einen ganz feinen Fuß. Flanke und da ist Genausch. Nein, Moritz Herold im Hintergrund. Letztes Jahr aus der A-Jugend hochgekommen, der 19-Jährige vergibt hier wieder eine riesen Chance. Und Zwickau nach 40 Minuten, was ist denn das? Marc Philipp Zimmermann scheitert noch, hat die Übersicht und da kommt Martens. Theo Gunnar Martens knallt das Ding oben rein. Kam letztes Jahr von der zweiten aus Rostock, macht das hier prima. Aber der Fehler vorne der Abwehr, weil Marc Philipp Zimmermann, der Goalgetter, einfach mal viel zu frei stand. Die Freitaler schütteln sich kurz. Gehen aus mit der Flanke in der Mitte. Wesseli und Senkbeil. Wesseli und Senkbeil. Und Hiemann ist der Sieger von diesem Zweikampf, der zum Dreikampf wird. Wesseli mit seiner zweiten Riesenchance. Hiemann, tolle Parade. Bitter, dass sich das Team von Freital-Trainer Christopher Beck nicht belohnt. Auch in der Liga schon. Viele gute Ansätze, tolle Spielzüge, aber einfach viel zu wenig Tore. Genauso wie heute. Aber zweite Hälfte vielleicht nochmal. Doch erstmal die Zwickauer. Theo Gunnar Martens läuft und läuft und schießt. Doch Matti Kamenz, super Parade. Zehn Spiele in der dritten Liga für die Zwickauer absolviert. Der 26-jährige Kapitän der Freitaler. Auch ein richtig guter Keeper. Bierbratwurst, das darf natürlich nicht fehlen und die schmeckt in Freital immer. Und dann kommt Ex-Dynamo, Robin Fluss, Robin Fluss, was für eine Energieleistung, was für ein Abschluss! Über 30 Meter, macht dem Jungen nichts aus, ein richtig gutes Spiel von Fluss, der kommt in der Saison immer besser rein, er wird auch immer fitter. Hier hätte Teute Hiemann keine Chance gehabt. Danach plätschert das Spiel. Etwas dahin, die Zwickauer verwalten, die Freiteiler versuchen es aber nicht zwingend genug. Bis zur 86. und wieder Robin Fluss. Was für ein Strahl und wieder ist Hiemann da. Was für eine Torhüterleistung heute vom Zwickauer Keeper. Vielleicht geht hier noch was, 89. Minute. Felix Hennig wieder mit einer Einwurfgranate und da ist Finn Heidler. Knapp. Knapp drüber. Diese Chance 
ein Sinnbild der Saison. Tolle Ansätze, tolle Chancen. Doch der Ball landet einfach nicht im Tor. Und wie läuft es an dem Fußball? Na klar, machst du die vorne nicht rein, kriegst du die natürlich hinten. Die Zwickauer mitten im Konter. Staatsef wird noch geblockt vom Fluss. Das ist ein Zweikampf zwischen Fluss und Staatsef. Fluss hat ihn eigentlich, legt ihn aber wieder Staatsef vor die Füße. Und da ist das 3 zu 0. Ehemaliger kasachischer Nationalspieler lässt sich nicht dreimal bitten, sondern nur zweimal. Spielte schon für Pauli und Cottbus und macht hier natürlich den Deckel drauf. Bitter, bitter für die Hausherren, die eine engagierte Leistung zeigten, auch fußballerisch einiges drauf hatten, aber Himan und die eigenen Unzulänglichkeiten verhinderten hier ein besseres Ergebnis und noch mehr Spannungen im Spiel. Und der Regionalligist, ja, der hat's gemacht, wie der Trainer wollte. Engagiert, couragiert und sehr zielstrebig. Zwickau gewinnt 3 zu 0 in Freital. Freitag hatte schon zwei, drei sehr, sehr gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, vielleicht sogar in Führung zu gehen oder einen Ausgleich zu erzielen, kurz vor der Halbzeit zum 2 zu 1 äh, Anschlusstreffer. Aber schlussendlich äh, sind wir eine Runde weiter und das ist diese, diese mittlere Hörde, konnten wir jetzt äh, nehmen und stehen im achten Finale und das steht. Ich glaube, kein Pokalspiel ist leicht. Vor allem auch, äh, die haben uns das schon auch schwer gemacht, äh, hatten auch ihre Aktion, aber am Endeffekt... Ähm, waren wir dann auch mal eiskalt vom Tor und haben das relativ cool dann runtergespielt. Wir haben wieder gezeigt, dass wir fußballerisch mithalten können, auch mit höherklassigen Teams. Das müssen wir jetzt noch natürlich in die Liga wieder mitnehmen. Die Jungs haben das heute richtig, richtig gut gemacht, haben sich reingehauen in die Zweikämpfe, haben sich Möglichkeiten erspielt und das werden wir jetzt in die Saison mitnehmen und dann natürlich auf Punktejagd gehen. Ja, den engagierten Freitalern kann man nur viel Erfolg wünschen. Und Zwickau, die waren ja noch nie Sachsen-Pokalsieger. Chemnitz schlug überraschend Dynamo Dresden mit 3 zu 1. Deswegen, vielleicht ist der Weg für den Sachsen-Pokal ja diesmal geebnet. Erstmal geht es in der Liga in einer englischen Woche weiter. Ein Nachholspiel gegen Viktoria Berlin am Mittwoch und nächsten Sonntag dann zu Hause gegen Luckenwalde. Wir wünschen euch eine coole Herbstwoche. Euer Team Rabenfreund.